buenos días, bienvenidos a una nueva clase de repaso durante las vacaciones. Hoy nos toca clase de español, por lo tanto, saca tu libro de lengua materna, página 174. Todos al teatro. En este proyecto presentarás una obra de teatro con títeres. ¿Recuerdas que el año pasado, cuando estabas en primer grado, hiciste una obra de teatro? Espero que sí, pero si no, aquí te voy a ayudar a recordar qué es una obra de teatro. Obra de teatro es una obra literaria o una historia destinada a ser representada por actores ante un público y en un escenario. Es decir, igual que las coplas están destinadas a ser canciones, Igual que los cuentos están destinados a ser contados, la obra de teatro está destinada para ser representada, para que un grupo de personas, es decir actores, la presenten frente a un público y en un escenario donde haya una hermosa escenografía. Para que no se te olvide el significado de obra de teatro, puedes sacar tu libro de español, poner la fecha, y copiar el significado de obra de teatro. Tómate tu tiempo y cuando termines regresamos al libro para continuar con nuestro tema. Etapa 1. Leemos obras de teatro. Actividad 1. Historias escritas para ser representadas. Ya quedamos que eso es una obra de teatro. Y ahora vamos a buscar una obra en nuestro recortable número 5. Se llama Visita de Amigos. Vas a escuchar la lectura que hará tu maestro y vas a seguir en silencio el texto. Entonces vamos a la parte de atrás de nuestro libro para encontrar nuestro recortable número 5. Dirígete a la página 213 donde podrás encontrar nuestro recortable Visita de Amigos. Pon mucha atención. Voy a dar lectura a la obra de teatro y mientras tú vas siguiendo el texto con tu vista. No olvides poner tu dedito abajo de cada palabra leída para que no te pierdas la lectura. Escenografía. Habitación rústica de casita de campo con una mesa y dos sillas. Ya sabemos que la escenografía es cómo va a estar decorado alrededor donde se va a presentar la obra. Es la decoración que previamente se realiza para darle vida al contexto en donde se va a realizar la obra. Los personajes van a ser el ratón, la ratona, el gato y el perro. ¿Ya viste cuántos personajes hay? Cuéntalos. Ya lo tienes, exacto, son cuatro personajes. Ahora vamos a ver la escena número uno. El ratón entra y sale de escena varias veces, llevando atareado frutas, verduras y semillas para servirlas en la mesa. ¿Qué crees que sea todo esto que nos están diciendo? ¿Para qué nos servirá? Estas recomendaciones o consejos que nos están dando, que nos, es, que nos está dando el, el autor de la obra, es para que nosotros la presentemos y nos salga muy bien hecha. Pero, ¿cómo se llaman estos consejitos que nos deja aquí el autor? A estos consejos se le llaman acotaciones. Y vamos a escribirla aquí arribita. Acotaciones para que no se te olvide. A ver, te dicto. A co ta -ciones. ¿Ya quedó? Ahora sí vamos a continuar con la lectura de nuestra obra. El ratón tarda en llegar mi invitada. Se dirige al público. Viene de la ciudad para comer lo mejor de mi huerto. Y entonces se oyen unos pasos. ¡Qué emoción! ¡Parece que se acerca! 
entra a escena la ratona. Y ella dice, ¡Qué calor! ¡Cuánta sed y hambre tengo! Entonces los dos ratones se toman de las manos y se besan en ambas mejillas. Primero una y después otra. Y el ratón, señalando la mesa servida, dice, por favor, toma asiento y disfruta. La ratona toma una verdura con solo dos dedos haciendo un gesto de desconfianza. Como que no le gustó. Pero todo está crudo. Querido amigo, ¿no tuviste tiempo de cocinar? Y el ratón contesta. Prueba la fruta, amiga. No hay mejores vitaminas y minerales. Además, en este campo crecen las verduras más sanas. Y la ratona dice, ¿vitaminas? ¿minerales? ¿sanas? ¿Dónde están los pastelillos, los postres y las delicias preparadas? Veo que nunca has comido en restaurantes que no conoces de sabores combinados, salado, dulce y agrio a la vez. Solo en la ciudad se puede comer los pastelillos más sabrosos. ¡Ven conmigo! Y entonces toma de la mano al ratón y salen de la escena. Y viene después la escena número 2. Ahora la escenografía ya no es la casita rústica de nuestro ratón. Ahora la escenografía es una cocina moderna con electrodomésticos, incluido un refrigerador. ¿Sabes qué son electrodomésticos? Si no sabes, aquí te cuento. Los electrodomésticos son los aparatos eléctricos que uno utiliza en la cocina. Entonces, vamos a continuar. Y se abre otra vez el telón. Se ve una cocina moderna. No hay comida ni personas. Los ratones husmean y buscan. Imagínate a los dos ratoncitos ahí olisqueando. Y el ratón dice, no huelo nada fresco por aquí. ¿Dónde está la comida? Y la ratona le dice, espera un poco. Ya casi doy con los postres más dulces, las empanadas de carne sazonada y las pizzas con los más deliciosos quesos. Se escucha un maullido. Los ratones gritan al unisono y corren a esconderse. Por un costado se asoma primero una larga cola y después el gato entero, quien entra escena olfateando. Y ahí ya tenemos un tercer personaje, ¿te fijas? Y ahí entra el gato, ¿te fijaste cómo se supone que debe de entrar? ¿Qué parte del gato entra primero? ¿Pusiste atención en la lectura? Exacto, la cola larga del gato entra primero. Y el gato dice, apostaría una de mis siete vidas a que en esta cocina hay ratones. Los atraparé aunque pierda una más. Sale de cena sin dejar de olisquear por donde pasa. Imagínate al gato que va olisqueando con su nariz. Los ratones salen lentamente de su escondite cuando el gato se va. Y el ratón asustado, ¡qué susto! Por un momento olvidé el olor del aire por dejar de respirar. Y la ratona le dice, ¡Ten calma! Ese gato ya no regresa. Además, tiene mal olfato. Ven, nos daremos un banquete. Ya verás. Se escucha un gruñido seguido de un ladrido. Los ratones gritan otra vez al unísono y vuelven a esconderse. Por un costado se asoma la cabeza de perro que entra en escena. ¿Te acuerdas cómo entró el gato? 
primero se vio su colita, ahora el perro va a entrar en escena y lo primero que se va a ver va a ser su carita donde se está asomando. El perro dice, el gato nunca se vio en su trabajo, esta cocina huele a ratones y sale de la escena sin dejar de gruñir. Se andaba enojado el perro, ¿te fijaste? Los ratones salen temblorosos de su escondite. Y el ratón, ya llorando, dice, no puedo más, con tanto espanto todo me huele a peligro y tengo un sabor amargo. No puedo quedarme, me voy a casa a comer tranquilo. La ratona pensativa dijo, tienes razón, esto huele mal, ¿me llevas contigo? Quisiera vivir tranquila y comer sano todos los días. El ratón alegre le dijo, lo más sano es conservar la vida. Mi huerto no da sustos y sí muchos vegetales. Vámonos de aquí. Y entonces el ratón toma de la mano a la ratona y salen del escena. El telón se cierra. ¿Te fijaste cómo durante esta obra de teatro estuvieron hablando sobre los sabores? ¿Aún recuerdas los sabores que hemos aprendido? Vamos a repasarlos. El primero es dulce, también tenemos salado, tenemos agrio o ácido, el amargo, tenemos también dos nuevos que hemos aprendido, que es el umami y también el adiposo. Aparte de los sabores, ¿de qué otra cosa estuvieron hablando durante esta lección? ¿Lo recuerdas? Ellos hablaron de dos diferentes tipos de comidas. En el campo, el ratón estaba comiendo puros vegetales. Muy saludable, ¿verdad que sí? En cambio, la ratona, ¿qué estaba acostumbrada a comer? ¿Era comida saludable? ¿Esos ricos pastelillos eran saludables? ¿Tú qué opinas? ¿Qué es lo que debemos nosotros de comer? ¿Pastelillos o verduras? Verduras, ¿verdad que sí? A lo mejor los pastelillos son muy deliciosos. Pero lo que realmente nos va a ayudar a seguir creciendo y a que nuestro cuerpo esté sano son las verduras. Y volvemos a la parte del libro en la que nos quedamos, página 174. Terminamos la lecturita, tú me seguiste en silencio y espero que ahora puedas haber identificado los personajes. ¿Te acuerdas cuáles son? Son cuatro y los dijimos al principio, pero durante la obra fueron entrando uno por uno a escena. ¿Te acuerdas del primer personaje que apareció en la obra? Yo creo que sí, ¿verdad? Es el ratón, exacto. Vamos a ponerlo en la primera línea celeste. Escribimos ratón. Fíjate qué sílaba suena más fuerte para que le ponga su acento. Ratón. Y seguimos con el segundo personaje. ¿Quién fue el segundo personaje que entró a escena? ¿A quién estaba esperando el ratón? Pues sí, a la ratona. Entonces vamos a ponerle aquí ratona. Ella fue el segundo personaje. Ratón. Tona. Y vamos con el tercero. ¿Te acuerdas quién fue? Alguien que antes de entrar enseñó su larga cola y luego poco a poco pasó olisqueando para ver dónde estaban los ratones. ¿Recuerdas quién es? Así es, el gato. Escribimos ga. Y por último, nuestro último personaje, ¿quién fue? El perro. Escribe perro. Acuérdate que cuando la R está entre dos vocales y suena fuerte, ¿cómo lo escribimos? 
doble R, así es, perro. Y una vez que tenemos los cuatro personajes, vamos a continuar. Platiquen con sus compañeros. Ahora vamos a platicar sobre la obra. Como ahorita no estamos en el salón, vamos a escribir las preguntas en nuestro cuaderno. En lugar de platicarlas, las escribes en tu cuaderno y las contestas ahí. Número 1. ¿Cuál es la diferencia entre la comida del ratón de campo y la ratona de la ciudad? ¿Cómo eran esas comidas? Ya dijimos que una era vegetales y la otra eran pastelillos. Es decir, una era una comida muy saludable, mientras que la otra no lo era, ¿verdad que sí? Entonces eso es lo que vas a escribir. Pregunta número 1. Número 2. ¿Por qué decidieron volver al campo? ¿Qué fue lo que les pasó en la ciudad? Si sí había comida deliciosa, pero ¿quién estaba ahí esperándolos? ¿Quién andaba ahí buscándolos? Pues sí, estaba el perro y también estaba el gato. Y los dos estaban molestos porque había ratones ahí en la cocina. Entonces, ¿por qué decidieron volver al campo? ¿Por qué crees tú? Porque estaban asustados de que les fueran a hacer daño. Y el último punto nos pregunta, ¿qué comida prefieren? ¿Qué comida prefieres tú y por qué? Escríbelo. Tómate tu tiempo, no olvides poner la fecha. Haz tu letra muy bonita y cuando termines regresas para continuar con la actividad número 2. Actividad número 2. Conocemos otra obra de teatro. ¿Te han gustado las obras de teatro? La primera estuvo muy linda, ¿verdad que sí? Ya llegará la ocasión en la que podamos representar alguna. Ahora dice, busca la obra de teatro. Un papalote para Emma. ¿Te gustan los papalotes? Ya estuvimos también hablando de los papalotes y de lo lindo que se ven cuando están volando. Ahora vamos a encontrar esta obra en el recortable número 6. Ya sabemos que los recortables están hasta el final de nuestro libro. Vamos a buscarlo. Y lo puedes encontrar en la página 217. Ya estamos aquí, recortable número 6. Un papalote para Emma. La escenografía para esta obra de teatro va a ser en el campo. Al fondo se puede ver la casa de Emma. Y los personajes que van a estar en esta obra va a ser el narrador, es decir, la persona que está contando la historia. Va a estar Emma, el papá de Emma, el árbol 1, el árbol 2, el árbol 3, el árbol 4, un arbusto, el arbusto número 2. Un mague y flores. ¿Recuerdas cuál es la diferencia entre un árbol y un arbusto? ¿Te acuerdas que estuvimos viendo los árboles, los arbustos y las hierbas? Pues sí, los árboles son más altos. Los arbustos normalmente tienen solo tallitos pequeños, no un tronco grande y grueso como los árboles. Bien, vamos a continuar. Escena número 1. Y vienen las acotaciones, o sea, los consejitos que nos da el autor de la obra para que la obra nos salga preciosa. Dice, árboles, arbustos, flores y maguey están inmóviles, nada de estarse moviendo. Emma está sentada a la sombra de un árbol, imaginando papalotes de todas clases y colores. Y entra a escena el narrador. Emma está ahí ya adentro sentadita, mientras el narrador entra. Y empieza a decir, la historia que verás a continuación trata de una niña de 7 años, Emma, quien desea un papalote. Y entonces Emma se encuentra pensativa. Si yo tuviera un papalote, dice Emma. 
se levanta y comienza a correr entre los árboles. Emocionada, con este viento podría hacer que volara muy alto, tan alto como vuelan los pájaros, y alcanzar las nubes. Sería muy divertido hacer que pasara entre los árboles. Y el narrador dice, cuando Emma se cansa de correr, va a encontrarse con su papá que está trabajando en su parcela. Y Emma dice, papá, ¿puedo tener un papalote? Y el papá de Emma deja lo que está haciendo y voltea a ver a Emma. ¿Por qué quieres un papalote, hijita? Emma le dice, para hacerlo volar. Y el papá de Emma le dice, la cosecha no ha sido buena, pero tal vez para tu cumpleaños pueda comprarte un. El narrador dice, Emma se dirige a su casa un poco triste, pues piensa que no será tan fácil tener un papalote. Mientras tanto, su papá continúa con su trabajo y piensa. El papá de Emma, me gustaría comprarle a Emma su papalote, pero no hay dinero que alcance. El campo me da maíz, el campo me da frijol, el campo me da fruta. ¿No podría el campo darme un papalote? Y ríe de su ocurrencia. Y se baja el telón mientras el papá de Emma está riendo. Escena número 2 En esta escena, las acotaciones, o sea, los consejitos que nos da el autor, dice que los árboles, los arbustos, las flores y el maguey están en el campo y comienzan a hablar entre ellos. Ya los árboles ya no están inmóviles, ahora empiezan a cuchichar entre ellos, a platicar de lo que acaba de suceder. Y entra escena el narrador, mientras los árboles siguen hablando ahí atrás. En el campo, los árboles y las otras plantas que escucharon la conversación, platican entre ellos animadamente. El árbol uno dice, ¿Escucharon? Emma quiere un papalote. Y el árbol número 2 dice, Sí, y también escuchamos que su papá no tiene dinero para comprárselo. El arbusto número 1 dice, ¿Y si le hacemos uno? Y el árbol 2, su papá siempre nos ha cuidado. El árbol 3 dice, Ahora nos toca ayudarlo a nosotros. El árbol número 1 pero, ¿cómo le haremos? Y el narrador dice, los amigos se quedan un momento en silencio pensativos. De pronto, uno de los árboles comenta animado. El árbol número 2, que está emocionado, dice, ya sé, usemos lo que cada uno tiene. Y el árbol 4 dice, podemos usar mis hojas. El número 3 dice, las mías también. Y el árbol número 1, si nuestras hojas son fuertes y ligeras, te ayudarán para que el papalote vuele alto y no se rompa. El arbusto número 2 dice, yo puedo dar mis ramas para sostener tus hojas, pues son largas y flexibles. El árbol número 2 dice, yo daré la savia para pegarlas. Y el narrador, una vez que lo han decidido, entusiasmados se organizan para poner manos a la obra. El maguey, que ha estado escuchando muy atento, decide participar y se une a la tarea. El maguey muy animado dice, yo también quiero cooperar. Puedo dar la cuerda para atar las ramas y hacer la cola del papalote. El narrador dice, todos continúan trabajando, felices de contribuir a hacer realidad el deseo de Emma. A punto de terminar las flores, intervienen con gran alboroto. Y las flores dicen, esperen, esperen, 
Nosotras también queremos hacer feliz a Emma. Podemos adornar la cola del papalote. Y el narrador dice, entre todos acomodan las flores y logran que el papalote luzca grande y hermoso. De pronto, una ráfaga de viento levanta algunas hojas y el papalote comienza a elevarse. Y entonces, cuando el papalote anda volando, el telón se baja. Escena número 3. Vamos a ver qué consejos nos está dando el autor en las acotaciones. Árboles, arbustos, flores y maguey están otra vez inmóviles. El papá de Emma está trabajando en su parcela. Y entonces el narrador entra en escena. Y dice, el papá de Emma continúa trabajando en su parcela. Cuando el papalote construido por los árboles y arbustos llega hasta sus pies traído por el aire. ¿Te acuerdas que en la escena anterior el papalote empezaba a volar? Con ese mismo airecito llegó hasta los pies del papá de Emma. Y el papá de Emma, sorprendido, se pregunta, ¿estaré soñando? El narrador dice, el papá de Emma deja de trabajar, levanta el objeto junto a sus pies y lo observa. E incrédulo, se da cuenta de que está hecho de ramas, hojas, cuerda de maguey y flores. El papá de Emma dice, este papalote es un regalo del campo y es para Emma. Ahora mismo se lo voy a llevar. Y el narrador dice, el papá de Emma corre en dirección a su casa. Emma se encuentra afuera alimentando a las gallinas y al gallo. Mira a su papá correr hacia ella con algo entre las manos. Asombrada y feliz, reconoce el papalote. Y Emma se pone entusiasmada. ¿Es un papalote? Y entonces deja de alimentar a las gallinas y se acerca emocionada con su papá. ¡Papá! ¡Qué papalote tan bonito! ¿Dónde lo conseguiste? ¿Cuándo lo compraste? Y el papá de Emma le dice, no lo compré. El campo me lo regaló para ti y aquí te lo traigo. Emma abraza a su papá y después lo toma de la mano y le dice, ven, vamos a volar el papalote. Entonces el narrador dice, Emma y su papá se van felices, el campo les envía una ligera brisa, el papalote comienza a elevarse y entonces cuando el papalote otra vez se eleva, cae el telón. Y así es como termina nuestra linda segunda obra de teatro. ¿Te ha gustado? Espero que sí, realmente es una linda historia. Y me recuerda mucho a esa linda cancioncita que estabas ensayando de Los Árboles en Primavera. ¿A ti no te la recordó? Ahora sí, juntos vamos a volver a la página 175 para continuar. Y esta vez hay que contestar otras preguntas sobre esta obra de teatro. Saca tu cuaderno de español, pon la fecha, con letra bonita vamos a copiar las preguntas y a darle respuesta a cada una. ¿Por qué corre Emma emocionada entre los árboles? ¿Te acuerdas por qué corre? ¿En qué estaba pensando? Cuando empieza la historia, Emma empieza a correr. ¿Te acuerdas? Ella estaba imaginando que tenía un papalote y que podía volarlo entre los árboles. Contesta la pregunta. ¿Por qué los árboles y los arbustos quieren ayudar al papá de Emma? ¿Te acuerdas por qué? Los árboles, los arbustos, las flores empezaron a hablar y a decir que el papá de Emma siempre los cuida, ¿verdad que sí? Esa es la razón por la que ellos querían ayudar. Y número 3. Además del papalote, ¿de qué otra forma ayuda el campo a Emma y a su papá? ¿De qué otra forma los ayudó? ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que les da? Actividad número 3. Analizamos obras de teatro. Elijan una de las dos obras para representarla. Lean en voz alta. Distribuyan los personajes. 
Busca dentro del texto las partes que están escritas con una letra diferente. Fíjate en los ejemplos. Y aquí tenemos los dos ejemplos. Los dos ratones se toman de las manos y se besan en ambas mejillas y se escucha un maullido. Los ratones gritan al unísono y corren a esconderse. ¿Te fijas? ¿Te acuerdas que te dije que son? Son pequeños consejitos que el autor nos da para que la obra nos salga mejor hecha, para que la entendamos. Y a estos pequeños consejitos les llamamos acotaciones. ¿Lo recuerdas? Si crees que se te va a olvidar, aquí en este espacio que tenemos en blanco, escribe acotaciones otra vez. Ponle unas flechitas para que sepas que las dos son ejemplo de acotación. Y vamos a la página 176. Esas partes se llaman acotaciones, como ya te lo había dicho anteriormente. ¿Qué tipo de información hay en ellas? ¿Qué tipo de información nos dan las acotaciones? ¿Qué son lo que nos dicen? Pues sí, ya te dije que son consejos para saber cómo es el contexto en el que se lleva a cabo la obra, es decir, cómo está alrededor. ¿Hay otras partes con este tipo de letra en el resto de la obra de teatro? ¿Te fijaste si había algunos otros consejos o algunas otras cosas que pudieran aparecer ahí con ese tipo de letra? Al principio nos decía sobre la escenografía, ¿lo recuerdas? Busca un cuento en tu libro de lecturas. Marca con una palomita lo que encuentres en cada texto. Ahora vamos a ir a nuestro libro de lecturas para leer un cuentito y después poder contestar esta tablita. Para completar esta tablita escoge en tu libro de lecturas el cuento que más te guste. Y una vez que ya lo hayas leído, vamos a contestar esta tablita. Los diálogos de los personajes están señalados con guiones en el cuento y en la obra de teatro vas a poner palomita si en la obra de teatro están señalados con guiones ¿lo recuerdas? si ya no te acuerdas puedes ir a ver a la obra de teatro y en el cuento su diálogo está señalado con guiones el texto está escrito para que los actores digan sus diálogos en la obra de teatro está escrito para que lo digan y en el cuento ¿Hay acotaciones en la obra de teatro? ¿Hay acotaciones en un cuento? ¿Los personajes se enfrentan a un problema que deben resolver en la obra de teatro? ¿Qué tal en el cuento? Una vez que hayas terminado de contestar esta tablita, podemos volver a la parte de arriba. En la actividad número 3, nos dice que elijamos una de las dos obras de teatro para representarlas. Recuerda que tu equipo es tu familia y puedes intentar representar estas obras de teatro con ellos para pasar el tiempo en cualquier ratito que papá y mamá tengan libres y así disfrutar en familia. Y hasta aquí terminaron nuestras clases, sigue disfrutando de tus vacaciones.